ஹலோ எரி ஒன் நான் உங்கள் தீபன் இந்த வீடியோவில் ஜீன்ஸ் அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் நிறைய பேருக்கு தெரியும் ஜீன்ஸ் தான் ஒரு ஜெனரேஷன்லேருந்து அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு செட்டைன் பண்புகள் கேரக்டர்ஸ் வந்து இன்கரீட் பண்ணுது அப்படின்னு தெரியும் அது எப்படி பண்ணுது அதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டி அதனுடைய வேலைகள் என்னென்ன ஆக்டிவிட்டி என்னென்ன அதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டி பண்புகள் என்ன அப்படிங்கிற விஷயத்த இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க கூடவே இருக்கக்கூடிய பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க இந்த மெயின் டைம் நாங்கள் ஆன்லைன் நீட் எஜ் கோ கோச்சிங் வந்து நடத்திக்கிட்டுருக்கோம் பயாலஜி சப்ஜெக்ட்டுக்கு ஸோ தோஸ் ஹூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் அவங்கெல்லாம் ட்ரிபிள் டபிள்யூ டாட் அமிர்தா டாட் குரு அப்படிங்கிற வெப்சைட்டில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிங்க அவங்க இந்த வீடியோஸ் பா பார்க்குறது மாதிரி பார்த்துட்டு இந்த மெயின் டைம் அவங்க கொஷின் அண்ட் ஆன்சர்ஸும் அட்டன் பண்ணி பார்க்கலாம் எங்கள் வெப்சைட்டில் அவைலபிளாக இருக்கும் இப்போ நம்ம பார்ப்போம் ஹெரிடிட்டரி நேச்சர் ஆஃப் ஆர்கானிசம் நம்மளுக்கு முன்னாடியே தெரிஞ்ச மாதிரி கேரக்டர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்பாவுக்கு இருக்கும் ஒரு கேரக்டர் அதே அவங்க பிள்ளைங்களுக்கு வந்து அப்படியே இன்ஹெரிட் ஆகிருக்கும் சிலது வந்து டிஸப்பியர் ஆகிருக்கும் இருக்காது இது எப்படி அந்த கேரக்டர் வந்து ஒரு ஜெனரேஷன்லேருந்து இன்னொரு ஜெனரேஷனில் போகுது அப்படிங்கிறது ஒரு மேஜிக் எம் ரைட் அதை எப்படி அப்படிங்கிறத நோக்கி மெண்டல் நிறைய ரிசர்ச் பண்ணார் ஹி ஹேஸ் ஃபவுண்ட் சம் செட்டைன் பேட்டர்ன் ஆஃப் ஹெரிடிட்டி இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஃப்ரம் பேரண்ட்ஸ் டு த ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் அந்த இதுதான் ஒரு மென்டலி அண்ட் ஜெனட்டிக்ஸ்னு இன்ஃபர்மேஷன்லாம் சொன்னார் இட் இஸ் தீஸ் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எதில் இருக்குது இந்த மாதிரி இன்ஹெரிட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது குரோமோசோம்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் இந்த ஹெரிடிட்டரி நேச்சர் அப்படிங்கிறது ஹெரிடிட்டரினா ஒரு ஜெனரேஷன்லேருந்து அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு பண்புகள் போகுது இல்லையா சேமாக இருக்கு இல்லையா அதை தான் நம்ம ஹெரிடிட்டரி நேச்சர்னு சொல்கிறோம் அது எதை மூலமாக டிஃபைன் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீனோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா நியூக்ளிக் ஆசிட்ஸ் லாங் சீக்வன்ஸாக நிறையா இருக்கும் அதாவது டிஎன்ஏ அப்படின்னு நம்ம சொல்லக்கூடிய அந்த டிஆக்சி ரைபோ நியூக்ளிக் ஆசிட் அது ஒரு பெரிய சீக்வன்ஸாக இருக்கக்கூடியது தான் ஜீனோம் ஒரு செல்லுலேருந்து எடுக்கிற ஹோல் நியூக்ளிக் ஆசிட்ஸும் நம்ம ஜீனோம் சொல்லுவோம் அப்படி இல்லைனா ஒரு ஆர்கானிசத்துலேருந்து இருக்கக்கூடிய எல்லா செல்கள்லேருந்து இருக்கக்கூடிய அந்த லாங் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் நியூக்ளிக் ஆசிட்ஸை நம்ம அது மாதிரி சொல்லுவோம் ஸோ தீஸ் ப்ரொவைட் த இன்ஃபர்மேஷன் நீட் டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஆர்கானிசம்ஸ் சரி இப்போ நீங்கள் அதை பார்த்தோம்னா இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் அப்படின்னா என்னென்ன கேரக்டர்லாம் நமக்கு இன்ஹெரிட் ஆகிட்டுருக்கு அப்படிங்கிறத பார்த்தோம்னா சில பேருக்கு மூக்கு கூர்மையாக இருக்கும் இன்னொருத்தவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா ரோலிங் டங் சில பேருக்கு ரோல் ஆகும் சில பேருக்கு ரோல் ஆகாது இந்த கேரக்டர் அப்புறம் தம்பு ரெண்டு கையும் சேர்க்கும் போது அந்த தம்பு வந்து லெஃப்ட் சைடு இருக்கிறது மேலே இருக்கா ரைட் சைடில் இருக்கிற தம்பு வந்து மேலே இருக்கா அப்படின்னு இந்த கேரக்டர் இன்னும் சில பேருக்கு தெரியும் உங்களுக்கு இந்த ம காலில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாவது விரல் செகண்டு டோவில் பார்த்திங்கன்னா அது வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு டோவோட சில சமயம் ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படி இல்லைனா பெருசாக இருக்கும் இந்த பாருங்கள் இதில் பெருசாக இருக்கும் இதில் ஈக்குவலாக இருக்கும் இந்த கேரக்டர் அப்புறம் இன்னொரு சில பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த நுனி விரல் இருக்குல்ல லாஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய விரல் அது சில பேருக்கு அப்படி கருவாக இருக்கும் இன்னும் கேரக்டர் பார்த்திங்கன்னா நேராக இருக்கும் ஏர்லோப் டார்வினோட பாயிண்ட் இந்த ஏர்லோப் வந்து ஒரு சில பேருக்கு இருக்கும் ஒரு சில பேருக்கு ஃப்ரீ ஆஃப் ஏர்லோப் இருக்கும் ஸோ அது ஒரு கேரக்டர் ஃப்ரண்ட் டீத் வித் டிஃபைண்டு கேப் இருக்கும் சில பேருக்கு கேப் இல்லாமல் அப்படியே அடுக்கி இருக்கும் இந்த ஏழு பண்புகள் பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் ஒரு செட்டின் கேரக்டர் ஒரு ஜெனரேஷன்லேருந்து இன்னொரு ஜெனரேஷன்லேருந்து இன்கரிட் ஆகிறத நம்ம வாட்ச் பண்ண முடியும் கிளியராக ப்ராக்டிக்கலாக ஸோ அதான் வந்து இதை கொடுத்துருக்கோம் மூக்கு கூர்மையாக இருக்கிறதோ ரோலிங் டங்கோ இல்லை தம்பு ஜாயின் பண்ணும்போது எது லெஃப்ட் சைடு ரைட் சைடா அல்லது பெருவிரல் வந்து எது ரெண்டாவது விரலா மொத விரலா அப்படிங்கிறது லெக்கில் அப்புறம் கடைசி விரல் வந்து கையில் ஒரு கருவு மாதிரி இருக்கா இல்லை நல்லா ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கா ஏர் லோபை வச்சு அல்லது பல் வந்து சேர்ந்து கேப் இல்லாமல் இருக்கா கேப்போடு இருக்கா இதெல்லாமே கூட தான் இந்த இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஆஃப் கேரக்டர்ஸில் வருது சரி இதெல்லாம் யார் சார் டிட்டர்மைன் பண்ணுறா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குரோமோசோம்ஸ் ஜீன்ஸ் டிஎன்ஏ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கெல்லாம் என்ன வித்தியாசம்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்ல அதை நம்ம பார்ப்போம் இப்போ நீங்கள் இது பார்க்குறது வந்து ஒரு செல் இந்த செல்லுக்குள்ளே ஒரு நியூக்ளிக் நியூக்ளியஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த நியூக்ளியஸ்க்குள்ளே தான் நம்ம இந்த டிஎன்ஏ நியூக்ளியோசோம்ஸ்
so complete set of the hereditary information for any organism is termed to be genome or organism nu eduthamna adula pala circle irukum adula iruka kudi nucleic acids idellathai serthu nama enna solluvona genome appdi solluvom seri nucleic acids na enna sir appdina onnu illa inda nucleus ku ulla iruka kudi idella nucleic acids nu solluvom adu edala irukuna dna rna adha dhaan nucleic acids appdi nama solluvom right இப்போ குரோமோசோம்ஸ் வாட் ஆர் குரோமோசோம்ஸ் அப்படின்னு கேட்போம் ஆக்சுவலாக நியூக்ளியஸ் எடுத்த பிறகு அந்த உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிறது நியூக்ளிக் ஆசிட்ஸ் சொல்லுவோம் அது எந்த ஃபார்மில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எடுக்கும் போது இருக்கும்னா இந்த மாதிரி குரோமோசோம்ஸாக தான் இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு கூட சொல்லுவாங்க இருபத்தி மூணு பேர் இருபத்தி ரெண்டு பேர் ஆட்டோசோம்ஸ் ஒரு பேர் வந்து எக்ஸ் ஆர் ஒய் அதாவது செக்ஸ் குரோமோசோம்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அந்த குரோமோசோம்ஸ் உள்ளற என்ன சார் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் பிரித்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நியூக்ளியோசோம்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க பீட்ஸ் ஆனிய ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த இதில் என்னென்னா ஒரு ப்ரோட்டீன் ப்ரோட்டீன் ஹிஸ்டோன் ப்ரோட்டீன்ஸ்னு அதுக்கு பேர் அதுவும் டிஎன்ஏ டிஆக்சி ரைபோ நியூக்ளிக் ஆசிட் அந்த கோடு ஜெனட்டிக் கோடு அது வந்து இருக்கும் அதனால தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஜீனோம்னா அந்த செல்லில் இருக்கிற டோட்டல் செட் ஆஃப் ஹெரிடிட்ரி மெட்டீரியலை நம்ம ஜீனோம் அல்லது டோட்டல் செட் ஆஃப் ஹெரிடிட்ரி மெட்டீரியல் இந்த ஹோல் ஆர்கானிசம் அதை நம்ம ஜீனோம்னு சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் குரோமோசோம் அப்படிங்கிறது நியூக்ளியஸ்க்குள்ளே இருக்கக்கூடிய நியூக்ளிக் ஆசிட் எந்த ஃபார்மில் இருக்கும்னா குரோமோசோமாக தான் இருக்கும் அந்த குரோமோசோம்குள்ளே தான் என்ன வருதுன்னா ஹிஸ்டோன்ஸும் ப்ரோட்டீனும் டிஎன்ஏவும் இருக்கும் அப்போ இந்த டிஎன்ஏ ஹிஸ்டோன்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுன்னா அதுதான் பைண்ட் பண்ணி ரவுண்ட் பண்ணி அப்படி நுணுக்கி நுணுக்கி உள்ளார வச்சுருக்கோம் அந்த குரோமோசோம் ஃபார்மில் ஸோ இப்போ என்னென்னு தெரிஞ்சுருக்கோம் உங்களுக்கு குரோமோசோம்ஸ்னால் என்னென்னு தெரிஞ்சுருக்கோம் நியூக்ளிக் ஆசிட்னால் என்னென்னு தெரிஞ்சுருக்கோம் ஜீனோம்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுருக்கோம் ஜீன்ஸ் அப்படின்னா என்ன சார் இப்போ இந்த டிஎன்ஏவை எடுத்து நம்ம விரிக்கும் பொழுது அந்த ஹிஸ்டோன்ஸ்லேருந்து பிரித்து ஒரு ச போர்ஷன் ஆஃப் நியூக்ளிக் சீக்வன்ஸை வந்து நம்ம ஜீன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இதுதான் வந்து ஜீன்ஸ் ஒரு நியூக்ளிக் ஆசிட் டிஎன்ஏவோ ஆர்என்ஏவோ விரிக்கும் பொழுது ஒரு செட்டைன் போர்ஷனை மட்டும் நம்ம மென்ஷன் பண்ணுறதுக்கு என்ன சொல்லுவோன்னா ஜீன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஒரு நியூக்ளிக் ஆசிட் நிறைய நம்பர் ஆஃப் ஜீன்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ வாட் இஸ் ஜீன் ஜீன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு சீக்வன்ஸ் இந்த நியூக்ளிக் ஆசிட் தட் கேன் ஏபிள் டு கோட் ஃபார் செட்டைன் ப்ரோட்டீன் சில புரதங்களை வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு அந்த செல் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு இந்த டிஎன்ஏவில் தான் கோட்ஸ் இருக்குது இதை நீ செய் இதை நீ செய் அப்படிங்கிற மாதிரி இப்போ நம்ம எப்படி எக்ஸாமினேஷன் ஹாலில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம மூக்கை தொட்டால் ஏ தாடையை தொட்டால் பி கன்னத்தில் ரைட் சைடு தொட்டால் சி லெஃப்ட் சைடு தொட்டா டி அப்படின்னு நம்ம எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்களோ ஒன் வேர்டு கொஷினுக்கு ஆன்சர் எப்படி எக்ஸாமில் இது பண்ணுறாங்களோ அதே மாதிரி இங்கேயும் வந்து என்னென்ன கோடு வந்து அந்த டிஎன்ஏவில் இருக்கும் என்ன ப்ரோட்டீன் ப்ரொடக்ஷன் ஆகணும் ஸோ அதெல்லாம் வந்து அந்த ஜீனில் வந்து இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இதை சொல்கிறாங்க அடுத்த வீடியோவில் நம்ம ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் ஜீன் என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் தேங்க்யூ